హాయ్ నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత్ యోగా హీలర్ మనం ఎప్పుడు కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే పేరు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడడం అనేది వింటున్నాం ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే సీక్రెట్ అనే బుక్ ఒకటి వచ్చింది ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది అది విపరీతంగా పాపులర్ అయిపోయింది ఆ సీక్రెట్లో ఏమంటారంటే ఈ ప్రపంచము విశ్వం అంతా కూడా మీరు ఏదైతే మనసులో కోరుకుంటున్నారో దాన్ని నెరవేర్చడం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది యూనివర్స్ యూనివర్స్ కాన్స్పైర్స్ టు హెల్ప్ యూ నేను ఇది హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉందనే ఒక ఒక మంచి సందేశాన్ని ఈ సీక్రెట్ అనే బుక్ మనకు తీసుకొచ్చింది అయితే ఇది ఏమైనా కొత్తదా అంటే కొత్తది ఏం కాదు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము యద్భావం తద్భవతి మనకు మన హిందూ ట్రెడిషన్లో భారతీయ ఈ విధానంలో ఉంది నువ్వు యద్భావం అంటే నీ లోపల నిజమైన భావం ఏదైతే ఉందో అదే నీకు జరుగుతుంది అయితే ఈ భావం ఏమిటి ఎక్కడుండాలి ఎక్కడ అది ఉత్పన్నం అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనలో జరిగే రకరకాలైన మానసిక సంఘర్షణలు కోరికలు ఇవన్నీ కూడా అన్నీ మనమే అనుకుంటాం అంటే మనకు ఏది తెలిస్తే అదే మన కోరికగా అదే మన యొక్క ఫెయిల్యూర్గా కానీ కోరికగా కానీ నెరవేరుతుందని కానీ నెరవేరదని కానీ ఇలా రకరకాలైన మనస్థితి మనకు ఉండడం వలన ఏది కరెక్టు అనేది తెలియకుండా మన నిజమైన కోరిక ఏంటి నిజమైన భావం ఏంటి అనేది మనకు తెలియకుండా పోయింది అయితే మరి దీన్ని ఎలాగ మనము మనం కరెక్ట్గా ఎలా అనుకుంటే మనం అనుకున్నది మనకు నెరవేరుతుంది అనేది అందరికీ ఉండే ఒక ప్రశ్న ఈ ప్రశ్నని మనం ఎన్నో రకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇంతకుముందు కూడా మనము టూ కప్స్ మెతడం చెప్పుకున్నాము రెండు గ్లాసుల్లో పెట్టి మన కోరిక ఇప్పుడున్న మన సిచ్యుయేషన్ ఒకటి రెండో దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఏది అవ్వాలనుకుంటున్నామో మన జీవితంలో ఏది జరగాలనుకుంటున్నామో ఏది మేనిఫెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని పక్క దాంట్లో రాసి ఇందులో వాటర్ పెట్టి ఇక్కడి నుంచి మన జీవితం క్వాంటమ్ జంపింగ్ అనమాట అంటే అక్కడి నుంచి మన జీవితంలో ఏ స్థితికి వెళ్ళాలనుకుంటామో ఆ స్థితికి ఆ వాటర్ని అందులో పోసి దాన్ని మనం తాగడం ద్వారా అంటే మన శరీరంలో స డెబ్బై శాతము నీళ్ళు ఉన్నాయి అంటే ఏదైతే కోరికను మనము ఈ నీటికి చెప్తూ ఉన్నామో ఏదైతే నాకు ఇది నేను మేనిఫెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను నేను ఇది కాదలుచుకున్నాను ఇది నాకు కావాలి నాకు ఇంత డబ్బు కావాలి లేకపోతే నాకు ఉద్యోగం కావాలి లేకపోతే నేను ఈ సక్సెస్ కావాలి నేను అనుకున్న వాళ్ళతో నేను ఉండగలగాలి ఇలాంటివన్నీ రకరకాలవన్నీ మనము ఈ కోరికను చెప్పడం ద్వారా ఈ వాటరు ఆ యొక్క వైబ్రేషన్ని తీసుకుని ఈ వైబ్రేషన్ మనం ఎప్పుడైతే ఆ నీళ్ళని తీసుకున్నా ఉన్నామో ఆ వైబ్రేషన్ మన శరీరం అంతా కూడా ప్రవహించి ఈ వాటర్ మనం తీసుకోగానే ఏమవుతుంది మన శరీరంలో వాటర్గా మారుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్నే మనం నెమ్మదిగా బయటకు అది మన ఎనర్జీ మండలంలో కానీ శక్తి మండలంలో కానీ ఆ వైబ్రేషన్ బయటకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యూనివర్స్లో కూడా మనం ఎలాంటి వైబ్రేషన్ బయటకు వెళ్తే అలాంటి వైబ్రేషన్ అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం యూనివర్స్ నువ్వు ఏదైతే కోరికతో ఇస్తున్నావో దాన్ని ఇవ్వడానికి అలాంటి శక్తిని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ శక్తి ఎప్పుడైతే సరిపోయిందో నీ కోరిక అప్పుడు నెరవేరుతుంది అయితే ఇవన్నీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి నేను ఈ శక్తిపాత యోగంలో కానీ రకరకాలైన ఈ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ఈ శక్తిని మనం ఏ విధంగా మన మన జీవితానికి అనుకూలంగా మనం ఆనందంగా చక్కగా ఉండడానికి సంతులనంగా ఉండడానికి వీటన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎలాగ మనము ఏ ప్రక్రియలు వాడితే వస్తుందో వీటిని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఎన్నో పుస్తకాలు చదవడం కానీ ప్రాక్టీసెస్ చేసి నిజంగా ఎన్నో వేల మంది జీవితాల్లో వాళ్ళ ఎన్నో మంచి కోరికలు నెరవేరడము వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఒక మంచి విధానంలో నడవడం ఇవన్నీ చూసి వీటిని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది ఈ సీక్రెట్ అనేది అది మన మనసుతో మన మైండ్ తోటి మనము సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో అంటే అంత చేతనలో ఏదైతే మనం కోరిక ఉందో అది మాత్రమే బయటికి ఒక వైబ్రేషన్గా ఇరవై నాలుగు గంటలు వెళ్తూ ఉంటాం మామూలుగా చేతన ఉంది మనము మామూలు కాన్షియస్ మైండ్ అంటే మనం యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఉండే ఆలోచన ఏంటి ఈ నిమిషం దీని మీద ఉంటుంది వచ్చే నిమిషం అలా ఉంటుంది అబ్బా నాకు అదైతే బాగుండు అనుకుంటాము ఈ లోపల మర్చిపోయి ఇంకోటి అయ్యో అలా జరిగింది అయ్యో ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగిందా అని వెంటనే మారిపోతూ ఉంటుంది మనం మారిపోతున్నప్పుడు మన ఎనర్జీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది 
నాకు ఈ కోరిక ఉంది అని దానికి కరెక్ట్గా దాని మనసులోకి వెళితే అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ మనలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అంటే ఏంటి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒక సక్సెస్ రాలేదు నా కోరిక నెరవేరలేదు అబ్బా నేను అనుకుంటానే కానీ ఎప్పుడు అవ్వదు అనేది మనసులో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పడింది అలా ఉందనుకోండి మనం అబ్బా నాకు ఈ పని కావాలి అనుకుంటే అబ్బా మనకి ఎప్పుడైందిలే లోపల మైండ్ ఏం చెప్తూ ఉంటుంది అంటే నాన్ బిలీవింగ్ అనమాట ఆ బిలీఫ్ లేకపోవడం ఏంటి ఆ నీకు అప్పుడు అవ్వలేదు ఇప్పుడు అవుతుంది ఏంటి అని ఇట్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్లీ అవ్వలేదు అవ్వలేదు నీకు అవ్వదు అవ్వదు నీకు వర్దీ కాదు నీ పని కాదు నీ నీకు అంత వర్దీ కాదని మైండ్ చెప్తూ ఉండేటప్పటికీ ఈ ఇది కావాలి అనుకున్న దాని శక్తి ఇది అవ్వదు అనుకున్న శక్తి రెండు కలిపేటప్పటికి ఈ అవ్వదు అనుకున్న శక్తి ఎక్కువ ఉంటే ఈ అవ్వదు అనేదే మనకు మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది చాలా మందికి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట మీరు చెప్తున్నానండి చేస్తున్నారండి చేస్తున్నానండి ఇంకా అవ్వలేదండి అంటే నువ్వు నిజమైన బిలీఫ్లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నావు ఎందుకు నీకు జరగలేదు కాబట్టి ఓకే కానీ ఈ జరగలేదు జరగలేదు జరగదు అనుకునే ప్రోగ్రాంలోంచి బయటకు రాకపోతే అది జరగదనేదే నీ కోరిక అవుతుంది జరగదనేదే నీ యొక్క భావన ఈ నీ యద్భావం తద్భవతి అదే సీక్రెట్ అవ్వదు అనేదే నీ నీ భావన కాబట్టి అవ్వదు అనేదే నీ జీవితంలో అనిపిస్తుంది అవుతుందనే భావాన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇదంతా ఏంటి మన ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ కోర్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ఈ దీని మీద హైదరాబాద్లో ధ్యాన హిత స్కూల్ అని ప్రగతి నగర్లో ఉంది పదకొండో తారీఖు మేము దీని మీద ఒక వర్క్షాప్ చేస్తున్నాము ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ధ్యాన హిత డాట్ ఓఆర్జీలోకి వెళ్తే మీరు రావచ్చు వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు అయితే ఈ పద్ధతుల్లో ఏమేమి చేస్తే మన శక్తి పెరుగుతుంది మన యొక్క మనసులో ఉండే నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే మనకు జరగదు మనకు కాదు నా జీవితం ఇంతే నాకు డబ్బు ఎక్కువ రాదు నాకు ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా నేను బాగా ఉండను ఇవన్నీ మనకు మనసులో పెట్టేసి ఉన్నారు ఈ ప్రపంచము లేకపోతే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంత డబ్బులే వస్తాయి ఎంతకన్నా నాకు ఎక్కువ రావు అని మనం డిసైడ్ చేసేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి వేరే డబ్బులు రాకుండా నువ్వే తలుపులు వేసేసావు కానీ బీ ఫీల్ ఫ్రీ మనసుని ఫ్రీగా ఉంచినప్పుడు అది విహంగంలో ఎగరగలిగినప్పుడు ఏదైనా అది రీచ్ అవ్వగలదు అక్కడ మనము ఆ ఫ్రీడమ్ని మన యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం అయితే ఇందులో నేను ఈ రకరకాలైన ప్రాక్టీసెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు స్వామి హర్దాస్ లైఫ్ సిస్టమ్ అనేది స్వామి హర్దాస్ అనేవారు ఆయన పూణేలో ఉంటారు వాళ్ళ ఆశ్రమం ఉంది అది ఒక అద్భుతమైన దివ్య శక్తిపాత యోగ ప్రక్రియని వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఇది నేను ఎప్పుడు చాలా టీవీ ప్రోగ్రామ్స్లో వీటిలో కూడా చాలా వీడియోలో కూడా ఉన్నాయి అయితే వారు ఈ విశ్వ కళ్యాణ సాధన అని ఒక ఒక మంచి ఒక ఆరు నిమిషాలు ఒక మెడిటేషన్ లాగా చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మన యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ ఏ కోరికకు కావలసిన శక్తిని మనకు మనముగా ఈ విశ్వం నుంచి ఈ దివ్య దైవ శక్తి నుంచి ఈ దివ్య శక్తిని మనం తీసుకుని మనకు కో కోరిక కావలసిన శక్తిని మనం ఇవ్వగలిగేలాగా అలాంటి వైబ్రేషన్ మనలోంచి బయటికి వెళ్ళేలాగా అది మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మామూలుగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది మనం అనుకుంటాము అదే నేను మంచి కోరికను కోరాలి నాకు ఈ ఉద్యోగం రావాలి లేకపోతే నాకు ఇదిగో నాకు నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంత డబ్బులు పడాలి అని అనుకున్నాం పడాలి అనుకోగానే నా లక్ష రూపాయలు నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడాలి అని అనుకున్నావు అనుకో అప్పుడు రాగానే వెంటనే నీ మైండ్ లోపల నుంచి అంత చేతనే ఉంటుంది నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు ఎవరు బాకీ లేరు తర్వాత నీ నీ ఉద్యోగానికి అంత డబ్బులు రావు నీకు వచ్చే శాలరీ ఆయంతో అదే వస్తుంది నీకు లక్ష ఎందుకు కొత్తగా పడుతుంది పడదు ఏంటి మెసేజ్ ఏంటి రాదు అనేసింది ఇంకా పైన లోపల అనుకున్నాక దట్ ఈజ్ అంత చేతన ఈజ్ ఎమిట్టింగ్ దట్ రాదు అనేది ఎమిట్ అయిపోయాక రాదు ఇక ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు పడదు ఎలా పడుతుందంటే లాజికల్గా ఆలోచిస్తే పడదు కానీ లాజిక్ని పక్క తీసి ఇన్ట్యూషన్లో వెళ్తే ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇది క్వాంటమ్ జంప్ అంటారు అనమాట మనం ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి నాకు ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయని నువ్వు ఈ వాటర్ని మార్చి నాకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ దిస్ మనీ అన్నప్పుడు అది ఏ కారణంతో ఎలా వస్తాయో అది వస్తాయి 
మరి అది బిలీవ్ చేయడానికి నీకు ఎంత కష్టం ఉంది కానీ ఆ బిలీవ్ చేయడం అనేది కూడా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అందుకని ఒకేసారి నీకు అసలు ఏమీ రాదు అనుకున్నాడు ఈ లక్షో పది లక్షలు కోటి రూపాయలు అనుకోకుండా ఇక ఒన్ ఎనభై రూపాయలు రావాలి నాకు కారణం ఏం అనవసరం లేకపోతే రెండు వేలు రావాలి పదివేలు రావాలి అని ట్రై టు మేనిఫెస్ట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది విత్ యువర్ మైండ్ విత్ యువర్ ఎనర్జీ మేనిఫెస్టేషన్ అది ఎక్కడి నుంచి ఎలా జరుగుతుందో నీకు తెలియకుండానే అలా జరుగుతుంది మొన్ననే ఒక ఆమె నాకు విశాఖపట్నం నుంచి ఫోన్ చేసింది అనమాట మేడం మీరు చెప్పిన టెక్నిక్ చేస్తుంటే నేను ఏం అనుకోలేదు ఊరికి నేను నేను నాకు మనీ రావాలి అలా అనుకున్నాను నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న మా అంకులు ఎవరో వచ్చి నాకు డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు అసలు ఏ కారణం లేదు ఆయన ఎప్పుడు నాకు డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు అంటే ఎలాగ ఎట్టుంచి ఎలా వస్తే మనకు అనవసరం మనకెందుకు ఏ బ్యాంకులో ఎవడు ప్రింట్ చేశాడు ఏ మంట నుంచి మింటు నుంచి ప్రింట్ చేసి వచ్చారా అవి ఏంటి అని మనమే ఆలోచించాం కదా వచ్చాయా లేదా జస్ట్ డూ ఇట్ దీంట్లో నువ్వేంటి అక్రమైంది అయితే అడగడం లేదు సాత్వికమైన నీ కాల్స్ నువ్వు అడుగుతున్నావు ఒక ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నావు అంతే అలాగే చేసే ఈ విశ్వ కళ్యాణ సాధన అనే దాన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అది మీరు అందరూ చేసి చూడండి అది ఏ సాత్వికమైన మంచి కోరిక ఏదైనా కూడా నెరవేరుతుంది నీకు సంబంధించి అంటే నీ మనసులో ఏదైతే ఒక నాకు ఇది కావాలి జరిగితే బాగుండు అని అనిపిస్తుందో ఆ కోరికని ఒక విధానంలో కోరడం అనేది అంటే ఏంటి మనము ఆ శక్తిని ఏ విధంగా తీసుకుని ఆ శక్తిని మన కోరికలోకి నిబడీకృతం చేసి ఆ ఎనర్జీని మనం బయటికి పంపడం అనే ప్రక్రియను నేను నేర్పిస్తాను ఆ ప్రక్రియ చేస్తే మాత్రం మీకు అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీకు రిజల్ట్స్ వస్తే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ఇన్ఫామ్ చేయండి నెగిటివ్గా ఆలోచించకండి ఎందుకంటే యుఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ కోసము మీ పిల్లల కోసము మీ కావాల్సిన వాళ్ళ కోసము మంచి కోసం మీరు అడుగుతున్నారు మీ మంచి కోసం మీరు అడగడం అనేది తప్పు కాదు అది నెగిటివ్గా మాట్లాడి నెగిటివ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీయే మనలో ఉత్పన్నం అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా ఒక పాజిటివ్గా ఒక దివ్యమైన ఒక అనుగ్రహం మనకు వస్తే బాగుండు అనే ఒక పాజిటివ్ థాట్తో మీరు చేసినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ జరగడం అనేది మీరు అందరూ కూడా చూస్తారు థ్యాంక్ యూ